Shalom salve selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Jika pikiran kita penuh dengan hal-hal negatif bagaimana caranya kita bisa mengubah menjadi positif Hanya satu saja manusia tidak bisa mengenal kekuatan sendiri Melainkan bisa mengenal kekuatan Allah semuanya akan menjadi mungkin Seperti kata kitab suci Roma bab 1 ayat 16 sampai 17 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam iman Karena Injil adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi setiap Tetapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman Kita diwaratkan manusia yang begitu penuh dengan pikiran negatif seperti ini Bagaimana caranya kita bisa mengubah ini untuk menjadi bersih Hanya di satu cara dengan baca firman Dengar lagu rohani dan dengar khotbah Ini Baca firman maka akan seperti ini Baca firman lama-lama Kita akan menjadi putih bersih Seperti salju Firman adalah kekuatan Allah Jangan sia-siakan Siapa yang membeli kitab suci Datang dan simpan di rumah Tiap hari minggu hanya pikul Pergi ke gereja Dan dari gereja pulang Datang simpan lagi Maka sama saja Tetapi barang siapa yang Membeli kitab suci Dan setiap harinya dia membaca membaca, Meskipun pikirannya Dengan hal-hal yang negatif Seperti iri hati Kikir Emosional Cemburu Pikiran-pikiran negatif Lama-lama Tuhan Yesus sendiri akan mengubah Dia Serupa dengan Tuhan Yesus sendiri Orang-orang yang menerima Kitab suci Waktu menerima sakramen Pembaptisan Sakramen Ekaristi Sakramen Krisma Atau sakramen perkawinan Tetapi dia menyimpan kitab suci dalam rumahnya Tidak tahu baca Maka kita lihat saja dalam perbuatannya setiap hari Akan penuh dengan duka cita Akan penuh dengan Hancur Di dalam rumah Kehancuran Maka dari situ Jangan saya siakan Ini adalah firman yang bisa mengubah kita Serupa dengan Tuhan Yesus Kristus Barang siapa yang tiap hari baca kitab suci Kitab sucinya kotor Tetapi orangnya Pikirannya Sangat bersih Bersama Tuhan Dan juga dengan sesama tetapi orang yang tidak pernah baca kitab suci Meskipun di, di, di rumahnya kitab suci banyak tertumpuk Tetapi tidak tahu baca Meskipun Tahu baca tetapi karena pemalas Kita manusia mempunyai 24 jam Tetapi dia tidak sesiak Dia tidak menyiapkan, menyiapkan satu jam untuk baca firman Kitab sucinya bersih Tetapi di dalam orangnya kasihan Di dalam orangnya itu penuh dengan kotor Seperti tadi gelas yang kotor itu maka dari situ penuh Mari kita baca firman Firman adalah kekuatan Allah Orang gila Orang kurang waras dia, Kita kasih dia baca kitab suci Dia tidak tahu baca Dia baca sembarang Dan tidak masuk dalam otak Dan tidak masuk dalam hati Tetapi semoga kita yang masih bisa Tuhan memberikan kita otak Tuhan masih memberikan kita nafas Selagi masih bisa Mari kita baca kitab suci Sebelum konsili fatigin kedua keluar Semua orang dilarang baca kitab suci Kecuali para imam Yang telah menerima sakramen imam Tetapi setelah konsili fatigin kedua Memutuskan untuk semua orang bisa membaca kitab suci Maka kita diperbolehkan untuk baca kitab suci Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Jangan pemalas untuk baca kitab suci Sebab inilah kitab yang suci Bukan kitab yang negatif 
Terima kasih. Selamat pagi.